es la caja de cuentos en una noche rica, chipi, chipilitosa si no te has inundado pues una noche perfecta para estar melancólicos y bucólicos ¿eh? a la orilla del tiempo de quien no deja de morir y que alguna vez decía que a veces me dan ganas de llorar pero la suple el mar obviamente estamos hablando de el afamado tabasqueño José Gorostis Así que, pues, dejemos que su, su escritura nos seduzca esta noche. Así, en su muerte sin fin, inicia citando algunos proverbios. Conmigo está el consejo y el ser, yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Proverbios 8.14 Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Proverbios 8.30 Más el que peca, contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8.36 Y así citando estos referidos proverbios, Empieza diciendo, lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un Dios insaciable que me ahoga. Mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada. Mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Lleno de mí, ahí to, me descubro en la imagen atónica del agua que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos, a la, des, a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco. Hundida a medias, ya, como una risa agónica, en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar. Mas el resabio de sal o al borde cúmulo que sola prisa de acosada espuma, no obstante, oh paradoja constreñida, por el rigor del vaso que la clara, el agua toma forma. ¿Mm? Y hablando de cosas claras, eh, este programa quisiera dedicarlo, entre otras cosas, a nuestra estimada Condesa de San Álvaro, Condechi. Este, es una pena que no pudieras estar aquí, pero bueno, este también ya sabes que es tu tema y es tu programa. Y hasta allá donde estás, pues un saludo y un abrazo. También por aquí tenemos a Red Pilgrim. Hola, Red. Ah, ok, ok. Bueno, falsa alarma. Ustedes disculparán. Pero pues, ah, pero ah, hablando de redes y no de rojas, diría este nuestro estimado Gorostiza, en la red de cristal que la estrangula allí, como el agua de un espejo se reconoce, Estada allí gota a gota marchito el tropo de espuma en la garganta. ¿Qué desnudez de agua tan intensa? ¿Qué agua tan agua? Está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo. ¿Más qué vaso también más providente este que así se hinche como una estrella en grano? Que así, en heroica promisión, se escinde como un sendo habitado por la dicha y rinde así puntual una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia en cándidas prisiones. ¿Cómo se agobia uno en cándidas, en cándidas prisiones? En fin, estos conceptos, ¿no? Es, creo yo, un eclecticismo, ¿no? Un una especie de um, intersección entre el romanticismo, el modernismo, ¿no? Eh, los que con algún momento pudieron despertar con las vanguardias, ¿no? Más allá de aquella cuestión de los árcades o los integrantes de la Academia de San Juan, perdón, de la Academia de San Juan de Letrán, y pues... Vemos aquí elementos ¿no? que ya advierten en este poeta breve, ¿no? además de prosas fugaces, eh, una simiente de gran, gran poeta. 
Y bueno, es José Gorostiza, un moderno. Un, eh, no es un surrealista, pero prácticamente cuando una de sus obras más famosas eh, sale finalmente publicada, pues en ese mismo momento Bretón está este, pues prácticamente divulgando su manifiesto del surrealismo. Y bueno, pues es totalmente contemporáneo, válgase lo reiterativo, puesto que el grupo que lo diferenció, entre otros, se autodenominaba a sí mismo los contemporáneos. Curiosamente este autodenominativo grupo de los contemporáneos, eh, todos de alguna u otra forma pudieron tener alguna especie de vida cómoda, y se dedicaron después a labores que tenían que ver con las relaciones con las relaciones exteriores, con la diplomacia, en fin. Así que, mmm, imbuidos de modernismo, ¿no? Algunos dicen que los incluyen incluso en los imaginistas. Eh, así como los surrealistas, también alimentados de los mismos simbolistas... Este grupo autodenominado Los Contemporáneos, del cual forma parte Gorostiza, invariablemente se quiere consolidar como un grupo universal y cosmopolita. Las cuestiones nacionalistas no le son ajenos, pero, sin embargo, no son precisamente su bandera. De un romanticismo moderno totalmente diferente a aquel de, por ejemplo, al de Gutiérrez Nájera, me viene al pues a la mente, ¿no? Este grupo de los contemporáneos tuvieron muchas influencias extranjeras, obviamente, y sobre todo de la literatura europea y estadounidense. Así que se dedicaron dentro de lo posible a hacer teatro y a la promoción cultural. Y bueno, pues gracias al mecenado de Antonio Rivas Mercado, Antonieta Rivas Mercado, que una vez que se le cortó el presupuesto, pues obviamente... Este grupo dejó de reunirse con tanta frecuencia y de publicar y cada quien llevó una vida diferente. Ellos eh, se erigieron ¿no? como un movimiento contestatario ¿no? desde Tabasco a la vecina Jalapa, a la que ellos denominaban como Estrendinópolis, porque era la cuna nacional del estridentismo. Así que continuemos un poco con esta muerte sin fin que se agobia de cándidas de cándidas pasiones más que vaso también más providente tal vez esta oquedad que nos estrecha en islas de monólogo sin eco aunque se llama Dios Dios no sea sino un vaso que nos amolda el alma perdidiza pero que acaso el alma solo advierte en una transparencia acumulada que tiñe la noción de él de azul el mismo Dios en sus presencias tímidas ha de gastar la, ten, la tez azul y una clara inocencia y ponderable, oculta al ojo pero fresca al tacto, como este mar fantasma en que respiran peces del aire altísimo, los hombres. Si es azul, tiene que ser azul, un, co un coagulado azul de lontananza, un circundante Amor de la criatura, en donde el ojo de agua de su cuerpo que emana en lentas ondas de estatura entre fiebres y llagas, en donde el río hostil de su conciencia, agua fofa mordiente que se tira, hay incapaz de cohesión al suelo, en donde el brusco andar de la criatura amortigua su enojo, se redondea. Como una cifra generosa se pone en pie, verás, como una estatua. ¿Qué puede ser si no, si un vaso no, un minuto quizás se enardece hasta la incandescencia? ¿Qué alarga el arrebato de su brasa? ¡Ay, tanto más hacia lo eterno mínimo, cuando más el hondo el tiempo que lo colma! Un cóncavo minuto del espíritu que una noche impensada, al azar, y en cualquier escenario irrelevante, en el tercer repaso de la acera, en el bar, entre dos amargas copas o en las cumbres peladas del insomnio, ocurre, nada más madura, cae sencillamente como la edad, el, el fruto y la catástrofe. También, 
mejor que un lecho para el agua, ¿no es un vaso el minuto incandescente de su maduración? En el tiempo de Dios que aflora un día, que cae, nada más madura ocurre para tornar mañana por sorpresa en un estéril repetirse inédito como el de esas eléctricas palabras nunca aprendidas, siempre nuestras, que eluden el amor de la memoria, pero que a cada instante nos sonríen desde sus huecos claros en nuestras propias frases despobladas. En un vaso de tiempo que nos iza en sus azules botarales del aire y nos pone su máscara grandiosa, ay tan perfecta, que no difiere un rasgo de nosotros. Pero en las zonas ínfimas del ojo, en su nimio saber, no ocurre nada. No, solo esta luz, esta febril diafanidad tirante, hecha toda de pura exaltación, que a través de su nítida sustancia nos permite mirar sin verlo a él, a Dios, lo que detrás de él anda escondido, el tintero, la silla, el calendario, todo a voces azules, el secreto de su infancia mecánica. En el instante mismo que se empeñan el ter, en el tortuoso afán, en el tortuoso afán del universo. Así José Gorostiza, Nació en lo que antes llamaban San Juan Bautista, ahora llamado Villahermosa Tabasco, un 10 de noviembre de 1901. Un 10 de noviembre, invariablemente un escorpión. Les debo el ascendente porque no lo encontré por ninguna parte, así que no pudimos trazar una carta astral pues, decente, pero bueno, podemos decir que nació un 10 de noviembre, así que de alguna forma le toca <coughs> la retribución. Y pues así como Rulfo es un es un escritor mínimo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm, eh, no tuvo tiempo para escribir mucho, no es Guillermo Prieto y sus grandes obras extensas y que abarcan tantos temas, pero en su minimidad escribió harto bien y harto bonito. Este nació con el siglo prácticamente en 1901 como habíamos dicho así que este sensitivo escorpión que no enloqueció ni se volvió asesino gracias a que tenía una providencia creatividad y un muy buen karma ¿no? en cuanto a la movilidad social que le correspondería pues prácticamente coqueteó con el, con el modernismo y como ya hemos dicho con el vanguardismo Escribió desde muy joven, ¿no? Muy finas líneas, con hermosa lírica, ¿no? Este, que remataron en canciones para cantar en las barcas. Publicado en 1925, si sí, él nació en 1901, a los 24 años. También, antes de su gran éxito, de su gran obra que leemos esta noche, Muertes en Fin, en 1939, muchas cosas habían pasado en la vida de nuestro estimado José. Había escrito en varias este, fanzines y en varias publicaciones emergentes, ¿no? Así que realmente pues tenía una avidez y tenía, si me permiten, ¿no? Pues una cierta mm, eh, limpieza de línea. Así que veamos pues en la limpieza de línea cuáles son las zonas esas ínfimas del ojo que nos delimita en su tortuoso afán del universo. Pero en las zonas ínfimas de ojo no ocurre nada, no, solo esta luz. Hay hermano Francisco, y aquí repetimos Francisco, esta alegría única, riente claridad del alma. Un disfrutar en corro de presencias, de todos los pronombres, antes turbios, por la gruesa efusión de su egoísmo, de mí, y de él, y de nosotros, tras siempre tres, mientras nos recreamos hondamente, de mí, de él, y de nosotros tres, siempre tres, una, tri una trinidad, ¿no? como los tres triángulos de los sajones, como el trimegistro de Hermes, como la trinidad típica cristiana o la trinidad este, sumeria egipcia. Repito entonces, de mí, 
y de él y de nosotros tres, siempre tres. Mientras nos recreamos hondamente en este buen cantor que todo ignora, en esta aguda ingenuidad del ánimo que se supone a soñar a pleno sol, y sueña los pretéritos de Mo, la antigua rosa ausente y el prometido fruto de mañana, como un espejo del revés opaco, que al consultar la hondura de la imagen, le arranca otro espejo por respuesta. Mirad con qué pueril la austeridad graciosa distribuye los mundos en el caos. Los echa a andar acordes como autómatas al impulso didáctico del índice obscuramente. Hop. Los apostrofa y saca de ellos cintas de sorpresa que en un juego sinfónico articula mezclando la in insistencia de los ritmos. Planta, semilla, planta. Planta, semilla, planta. Su tierna brisa, sus follajes tiernos, su luna azul descalza, entre la nieve sus mares plácidos de cobre, y mil y un encantadores gorgoritos. A ver, me voy a asomar aquí, porque... Dicen por aquí que suena muy feo en la conexión entre cortado el programa, ¿eh? algún accidente tendríamos que tener con esta lluvia ¿le sigo? ok continuamos suponiendo que nos escuchan o que se estaría grabando Después, o oh, permítame tantito, cuestiones de estar transmitiendo en vivo. Me hablan en el chat. Sí, suena bien, me dicen. Gracias, Vic. Okidoki. Bueno, perdón, nuestro estimado José Gorostiza. Su tierna brisa, sus follajes tiernos, su luna azul descansa entre la nieve sus mares plácidos de cobre y mil y un encantadores gorgoritos. Después, en un crechendo insostenible, mirad cómo dispara cielo arriba desde el mar, el tiro prodigioso de la carne que aún a la alta nube menoscaba con el vuelo del pájaro. Estalla en él como un cohete herido y en sonoras estrellas precipita su desbandada pólvora de pluma. Okay, okay. Mas en la médula de esta alegría no ocurre nada, no. Solo un cándido sueño que recorre las estaciones, todas de su ruta, tan amorosamente, que no eluda seguirla a sus infiernos. ¡Ay! ¿Y con qué miradas de atropina, tumefactas e inmóviles, escruta el curso de la luz, su instante fúlgido de la piel, de una gota de rocío, concibe el ojo, y el intangible aceite que nutre de esbeltez a la mirada gobierna el crecimiento de las uñas y en la raíz de la palabra esconde el frondoso discurso de ancha copa y el poema de diáfanas espigas wow es de una riqueza impersonable ok déjenme asomar el chat perfecto que todo bien bueno pues Déjenme decirse que nuestro estimado Miguel Capistrán, también otro ilustre mmm, postcontemporáneo y pues también moderno en las letras mexicanas, hace una referencia, un elogio de este preciso poema de, de Gorostiza y pues eh, lo equipara finalmente a, a, y le da una grandeza única ¿no? como obra genial que podría estar al alcance de pues del primer sueño de Sor Juana o del cántico de fe de, vi de vida de Jorge Guillén incluso de la piedra del sol de Octavio Paz o Altazor de Guidobro ¿no? y digamos que son como los parangones como los epítetos a lo que se podría 
equiparar ¿no? esta obra como un gran poeta. Sheridan, ¿no? que llama a estos contemporáneos ya referidos, o el grupo de los contemporáneos, una efebocracia, alude al mismo tiempo que critica que, pues finalmente, se le podría equiparar a esta muerte sin fin de Gorostiza al canto a un dios mineral de Jorge West, a la tierra baldía de T. S. Eliot, al cementerio marino de Paul Valéry o a la esteta de Paul Celan. En fin, ¿no? Y hay homenajes obligados, ¿no? En la obra incluso de José Grostiza López Velarde, ¿no? Al cual, pues, prácticamente identifica y le, le da el blasón y la distinción de maestro. Y hay también un homenaje aunque se jacta de cosmopolita, a la poesía tradicional española. Y, a, y en este mismo momento en que él dice que tiene ganas de llorar y sin embargo el, ya, pues el mar es quien ostenta esta función, esta primera línea en la cual todavía hay este modernismo, ¿no? Este, rozando en su afán por desentenderse de la escolástica institucional, ¿no? En su afán de un romanticismo. Y finalmente después desencadena en que esa es la función. De... Entonces aquí tenemos un modernismo ya que empieza a ser la vanguardia, ¿no? Ya no es, ¿no? Lo que para muchos se le llama una poética lacrimosa. Rompe con ese esquema lacrimoso de cierto romanticismo moderno e inicia una aventura total y absolutamente aparte y sin parangón y que además este pues tendrá para más. Dice por aquí que ya se vino el, el huracán y pues ustedes tienen un huracán, nosotros tenemos tormenta y lluvia aquí desde la chinamba flotante, así que regresemos Regresemos un momento más, nos quedamos en el verso 190. Regresemos con la lectura de muerte, muerte sin fin. Y así impío como el cielo, ¿no? Y, y este poema de diáfanas espinas, reiniciamos con, pero aún más, porque en su cielo impío nada es tan cruel como este puro goce. Somete sus imágenes al fuego de especiosas torturas que imagina. Las infla de pasión. En el prisma del llanto las deshace. La ciega con el lustre de un barniz. La satura de odios purulentos, rencores zánganos como una mala costra. Angustias secas como la sed del yeso. Pero aún más, porque inmune a la mácula tan perfecta, mácula es una mancha, y inmune a la mácula tan perfecta crueldad no cede a límites. ¿Mm? Eso es un comentario muy escorpiónico. Tan, tan perfecta crueldad no cede a límites. Y continúa, perfora la sustancia de su gozo con rudos alfileres. Así muy a la manera este de el corazón que era alfilereado por un narcotraficante en alguna balada tardía del mismísimo eh, Silvio. Y continúa después de ser perforada la sustancia de su gozo con rudos alfileres, piensa el tumor, la úlcera, el chancro que habrán de festonar la tez pulida, toma en su manto etérea a la criatura, el enjuta, la hincha o la demacra, como a un copo de cera sudorosa y en un ilustre hallazgo de ironía la estrecha enternecido con los brazos glaciales de la fiebre. Estas cuestiones de, las, de los oximorones construidos como una, como una paradoja, ¿no? como una contradicción. Y nada más ocurre, no, solo este sueño desorbitado que se mira así, así mismo en plena marcha, presume pues su término inminente, 
y adereza en el acto el plan de su fatiga, su justa vacación, su domingo que no siete, sino su domingo de gracia allá en el campo, al fresco albor de las camisas flojas, qué trembolar mullido que para sol de niebla se regala en el ánimo para gustar la miel de sus vigilias. Mm. Pero al ritmo es su norma. El solo paso, la sola marcha en círculos sin ojos. Así, aún de su descanso extrae hop. Largas cintas de cinta de sorpresas que en un constante perecer enérgico, en un morir absorto, arrasan sin cesar su bella fábrica hasta que, hijo de su misma muerte, gustado en la aridez de sus escombros, Siente que su fatiga se fatiga, se erige a descansar de su descanso y sueña que su sueño se repite. Irresponsable, eterno, muerte sin fin de una obstinada muerte, sueño de garza anochecido a plomo que cambia así de mi pie, mas no de sueño que cambia así la imagen, mas no la doncellez de su osadía. Oh inteligencias, soledad en llamas, que lo consume todo hasta en silencio. Sí, como una semilla enamorada que pudiera soñarse germinando, probar en el rencor de la molécula el santo de las ramas que aprisiona, y el gusto de su fruta prohibida, ahí, sin ahollar, semilla casta, sus propios impasibles tegumentos. Oh inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo, finge el calor del lodo, su emoción de sustancia adolorida, el iracundo amor que lo embellece y lo encumbra más allá de las alas, a donde solo el ritmo de los luceros llora, mas le infunde el soplo que lo pone en pie y permanece recreándose en sí misma, única en él, inmaculada, Sola en él, reticencia indecible, amoroso temor de la materia, angélico egoísmo que se escapa como un grito de júbilo sobre la muerte, oh inteligencia, páramo de espejos, el ademanación de rosas pétreas en la cumbre de un tiempo paralítico, pulso sellado, como una red de arterias temblorosas, hermético sistema de eslabones, que apenas se apresura o se retarda según la intensidad de su deleite. Abstinencia angustiosa que presume el dolor y no lo crea. Que escucha ya en la estrepa de sus tímpanos retumbar el gemido del lenguaje y no lo emite. Que nada más absorbe las esencias y se mantiene así, rencor sañudo, una exquisita con su dios estéril, sin alzar entre ambos la sorda pesadumbre de la carne, sin admitir en su unidad perfecta el escarnio brutal de esa discordia que nutren vida y muerte inconciliables, siguiéndose una a otra como el día y la noche, una y otra acompañadas en la célula como un tardo tiempo de crepúsculo. Hay una, da, una nada más, estéril, agria, con él, conmigo, con nosotros tres, con ustedes, con el vaso y el agua, solo una que reconcentra su silencio blanco en la orilla letal de la palabra. Y en la inminencia misma de la sangre, aleluya, aleluya. Isa la flor su enseña agua en el prado, o oh, qué mercadería de olor alado, o oh, ¿Qué mercadería de tenue olor como infla los aires con su rubor? Oh, anegado de gritos está el jardín, yo, el heliotropo, yo, yo, el jazmín. ¡Ay, pero el agua, ay, si no huele a nada! Tiene la noche un árbol con frutos de ámbar, tiene una tez la tierra, ay, de esmeraldas. El tesón de la sangre anda de rojo, anda de añil el sueño, la dicha de oro. Tiene el amor feroces, galgos morados, pero también sus nieces, también sus pájaros. ¡Ay! Pero el agua, ¡ay! 
si no luce a nada. Sabe a luz, a luz fría, sí, la manzana, que amanecida fruta tan de mañana. Qué anochecido sabes tú sin sabor, cómo pica en la entraña tu picaflor. <ríe> Qué picaresco esto último. Sabe la muerte a tierra, la angustia a hiel, este morir a gotas me sabe a hiel. ¿Eh? Y hasta le gusta. Ay, pero el agua, ay, si no sabe a nada. Pobrecilla del agua, ay, que no tiene nada. Hay amor que se ahoga, ay, en un vaso de agua. En el rigor del vaso que la clara el agua toma forma, ciertamente. Trae una sed de siglos en los belfos, una sed fría en, en punta, en ara cauces en el sueño moroso de la tierra, que perfora sus miembros florecidos como una sangre cáustica. Incendiándolos hay, abriendo en ellos desapacibles úlceras de insomnio. Más amor que sed, más amor, idolatría, dispersión de criatura estupefacta ante el fulgor que blande, germen del trueno olímpico, la forma en sus netos contornos fascinados, idolatría, sí, idolatría. Mas no le baste el ser un puro salmo, un ardoroso incienso de sonido, quiere además oírse. Ni le basta tener solo reflejos, brisnas de espuma, para el ala de luz que en ella anida Quiere además Un tálamo de sombra Un ojo Para mirar el ojo que la mira En el largo En la charca En el estanque En la entumida cuenca de la mano Se consume este, ris, este rito de eslabones Este enlace diabólico Que encadena el amor A su pecado en el nítido rostro sin facciones el agua poseída siente cuajar la máscara de espejos que el dibujo del vaso le procura. Ha encontrado por fin en su correr sonámbulo una bella puntual fisonomía. Ya puede estar de pie frente a las cosas. Ya es ella también, aunque por arte de estas limpias metáforas cruzadas, un encendido vaso de figuras. El camino, la barda, los castaños, para durar el tiempo de una muerte gratuita y prematura, pero bella, ingresan por su impulso en el suplicio de la imagen propia y en el medio del jardín, bajo las nubes, descarna lección de poesía, instalan un infierno alucinante. Y alucinante es también hacer justicia en este momento a que dicen que, pues sí, ¿no?, eh, este actor que murió joven dijo que vive pues desaforadamente de alguna forma y tendrás un cadáver bello, pero aquí vemos que algunos añitos antes nuestro estimado Gorostiza ya atinaba a decir de alguna u otra forma la misma frase, porque reitero y recito, cito, para durar el tiempo de una muerte gratuita y prematura, pero bella, ingresan por su, por su impulso en el suplicio de la imagen propia ¿Mm? claro más poético, menos diluido más delirante y sobre todo contundente pero el vaso en sí mismo no se cumple imagen de una deserción nefasta que esconde en su rigor inhabitado sino esta triste claridad a ciegas sino esta tentaliante lucidez. Tenedlo ahí sobre la mesa inútil, epigrama de espuma que se espiga ante un auditorio anestesiado, incisivo clamor de la sordera, tenaz de los objetos amordaza, flor mineral que se abre para adentro hacia su propia luz, espejo ególatra, que se absorbe a sí mismo contemplándose. ¿Hay algo en él, no obstante, acaso un alma?, el instinto augural de las arenas, una llaga tal vez que debe al fuego, en donde le atosiga su vacío. Desde este erial aspira a ser colmado. En el agua, en el vino, en el aceite, articula el guión de su deseo, se ablanda, se adelgaza. Ya su sombrío dibujo se le nubla, ya embosado en el giro de un reflejo, 
en un llanto de luces se liquida. Después de andar de aquí para acá, pues, tuvo suerte, ¿no? Tuvo bastantes, digamos que trabajos importantes, se desempeñó. Este, primero estudió Derecho, pensó que, que por cuestiones, ¿no?, de las mismas inercias sociales, me imagino, como muchos otros, ¿no?, como Rulfo y muchos otros, el mismo eh, Descanse en Paz, Carlos Fuentes, eh, pensaba que debería de estudiar Derecho porque eso era lo que le podría abrir eh, las puertas, ¿no?, a la vida, y sin embargo, concluyó los estudios de Bachiller en Letras. Este, se trasladó a la Ciudad de México para este efecto y ya por 1920 eh, fue cuando sale, digamos, de sus estudios principales. Ocho años después eh, se, se, se aglutina con este grupo heterogéneo llamado Los Contemporáneos, donde... A cuenta de Gorostiza podemos eh, listar a Jorge Cuesta, a Roberto Montenegro, al mismísimo Salvador Novo, a Bernardo Ortiz de Monteliano, a Gilberto Owen, a su tremendo paisano, ¿no? Que prácticamente yo creo que se, que, pues, que se elogiaban y se guayababan y se comían a besos, ¿no? Como si fueran dos leales soldados troyanos. A Carlos Pellicero, obviamente, ¿no? Este fue también parte de este grupo de los contemporáneos. Sigo con la mecenas ya referida, Antonieta Rivas Mercado, eh, Manuel Rodríguez Lozano el muy renombrado Jaime Torres Bodet que equipara en alguna forma a pues eh, pues al mismísimo Gorostiza ¿no? con pues prácticamente al grado de los grandes modernos ¿no? y lo enardece y pues junto con Jaime la Bastida y otros del grupo tabasqueño, dicen que, pues, Gorostiza, ¿no?, muy aparte de Pellicer, podría ser como el Góngora latinoamericano, a ese nivel, pero bueno, ¿no?, es un poco también, pues, la este, percepción de su grupo interno. De todas formas, no podemos negar, y seguimos con la lectura, de que sus versos, pues, son de una erudicidad, ¿no?, y de un manejo de las palabras, pues verdaderamente espléndido y de una fluidez, este, que así su, como su llanto de luces líquidas es, fluye exquisito. Y bueno, digamos que retomo desde, hay algo en él, no obstante, acaso un alma, el instinto augural de las arenas, una llaga tal vez que debe al fuego, en donde le atosiga su vacío. Desde este erial aspira a ser colmado, en el agua, en el vino, en el aceite, articula el guión de su deseo, se ablanda, se adelgaza, ya su sobrio, dibu perdón, ya su sobrio dibujo se le nubla, ya embosado en el giro de su reflejo, en un llanto de luces se liquida. Mas la forma en sí misma no se cumple desde su insigne trono faraónico, magnánima, deífica, constelada de, epítet, de epítetos esdrújulos, rige con osca mano de diamante. Está orgullosa, está orgullosa de su orondo imperio. En las augustas pituitarias de Ónice no juega. ¿Acaso el encendido aroma con que arde a sus pies la poesía. Disculpen ustedes las dislexias, pero ante un ante un uh, verso tan rico a veces te sorprenden hasta las mismas palabras. Ilusión nada más gentil narcótico que puebla de fantasmas los sentidos, pues desde ahí donde el dolor emite o oh turbio sol de, de podre. El esmerado brillo que lo embosca, ay, desde ahí presume la materia que apenas cuaja su dibujo escrito. 
Y ya, en un jardín de huellas fósiles, estruondoso fanal, rojo timbre de alarma de los cruceros que gobierna la ruta hacia otras formas. La rosa edad que esmalta su epidermis, senil recién nacida, envejece por dentro a grandes siglos, trajo opuesta la proa a lo amarillo. El aire se coagula entre los poros como su sudor profuso que se anticipa a destilar en ellos una esencia de rosas subterráneas. Los crudos garfios de su muerte suben como musgo, como grietas inasibles. ¡Ay! La hostigan con tenues mordeduras y abren hueco por fin a aquello, a, 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 a aquel minuto. Miradlo en la lenteja del reloj neto, puntual, exacto, correrse un eslabón cada minuto. Cuando, el, cuando al soplo infantil de un parpadeo, la egregia masa de además ilustre podrá caer de golpe hecha cenizas. ¿Alguien se le abrió el micro por aquí? Ok, ok. ¿Cómo va? ¿Les está gustando? ¿Qué opinión les concede Gorostiza? Vamos a leer un poquito el chat. El agua, dice Mordes, como elemento recurrente de su obra, deja testimonio del Edén que fue Tabasco. Evidentemente, estoy totalmente de acuerdo sin ti. Y después nos dice Mordes también, muerte sin fin. ¿Se imaginan la agonía? Pues nunca deja de morir, ¿no? Y des se deleita de cierta forma, ¿no? Se resigna y se avienta heroicamente un poco con ese romanticismo alemán indirecto, ¿no? Eh, pues a la agonía, ¿no? Deleitable. Por acá, Cassandra, un saludito y rápidamente, antes de seguir leyendo, Mordred nos dice, Gorosti se recuerda algo a Machado y Lorca en sus referentes, claro, ¿no? Ya, ya hablábamos de la influencia de la poesía española pero con su saborcillo mexicano, claro que sí. Y sigue Pellicer y López Velarde, compadres de Gorostiza, amigos entrañables y mexicanos unidos. Así es. Y vamos pasando del verso 460, donde nuestro retribuido y hombre que nació en el día de la rueda de la fortuna, ¿no? de la retribución, pues sigue y dice... Permítame tantito, aquí me asomo al chat interno. Ok. Para cualquier cosa que tenga yo que referir. Dicen que todo bien. Ok. Que continúe. No obstante, ¿por qué no? También en ella tiene un rincón el sueño. Árido paraíso sin manzana donde suele escaparse de su rostro. Por el rostro marchito del espectro que engendra aletargada su costilla, el vaso de agua es el momento justo, en su audaz evasión se transfigura, tuerce la órbita de su destino, se arranca en secreto hacia lo informe, la rapiña del tacto no se ceba, aquí, en el sueño inhóspito, sobre el templado nácar de su vientre, ni la flauta don Juan que la requiebra, musita su cachonda serena. Y así, escucharon bien, su musita, su cachonda serena. El sueño es cruel, ay, punza, roa, roe, quema, sangra, duele, tanto ignora infusiones como ungüentos. En los sordos martillos que la afligen, la forma da en el gozo de la llaga. ¿Eh? Hablando de gozos, eh, de gozos dolorosos. Y el oscuro deleite del colapso. Temprana madre de esa muerte niña que nutre en sus escombros paulatinos, anhela que se hundan sus cimientos bajo sus plantas, ay, entorpecidas, por una espesa lentitud de lodo. Oye nacer el trueno del derrumbe, siente que su materia se derrama en un prurito de ácidas hormigas. Este prurito es este comezón, para quien no lo refiera como un término. Y bueno, en esta comezón de ácidas hormigas que ya sin peso flota y en un claro silencio se deslíe. 
por un aire de espejos inminentes o impalpables derrotas del delirio, cruza entonces a velas desgarradas la airosa teoría de una nube. En la red de cristal que la estrangula, el agua toma forma, la bebe, sí, en el módulo del vaso, para que éste también se transfigure con el temblor del agua estrangulada que sigue allí, sin voz, marcando el pulso glacial de la corriente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las leyendas mayas y que en la poesía maya siempre la cuestión del agua estaba presente? Pues reiterar el punto de vista y la apreciación desde que también en este tabasaseño siempre estaba presente. Porque dice, ¿no? Pero el vaso a su vez cede a la informe condición del agua a fin de que a su vez la forma misma, la forma en sí, que está en el duro vaso sosteniendo el rencor de su dureza y está en el agua de aguijada espuma como presagio cierto de reposo. Se pueda sustraer el vaso de agua un instante, no más, no más que mínimo, perpetuo instante del quebranto. Cuando la forma en sí, la pura forma, se abandona al designio de su muerte y se deja arrastrar nubes arriba por ese atormentado remolino en que los seres todos se repliegan hacia, hacia el sopor primero. Hacia el sopor primero, ¿no? Qué bonito. Ya te refiere a como a un sueño dentro del útero, de la Matrix primaria. Porque dice, a construir el escenario de la nada. Las estrellas entonces se ennegrecen, han vuelto el, ha vuelto el dardo insomne a la noche perfecta de su aljaba. Porque en el lento intas, instante del quebranto, cuando los seres todos se repliegan hacia el sopor primero y en la pira arrogante de la forma se abrazan, consumidos por su muerte, hay ojos, dedos, labios, ¿no? Como cuando quemaron a los restos de Guanampú e Ixbalanqué. Etéreas llamas del atroz incendio, el hombre ahoga con sus manos mismas en un negro sabor de tierra amarga los himnos claros y los roncos trenos con que cantaba la belleza. Entre temblores de gangoso idioma y, esbel y esbeltos címbalos, como aquella historia que contó nuestro estimado Alex del címbalo, entre tambores de gangoso idioma y, esbe y esbeltos címbalos que dan al aire sus golondrinas del latón agudo, hay los trenos e himnos que loaban la rosa marinera, que consuma el periplo del jardín con sus velas henchidas de fragancia. Aquí hay una cuestión de transliteración semiótica, la rosa marinera obviamente no es cierta cuestión cultural que viene desde Europa, ¿no? ligada, digamos que de una forma mm, um, no directa y, eh, o, y um, a las cuestiones masónicas, ¿no? En fin, pero esto es solamente una especulación al pie de verso. Porque también se puede referir a la cuestión de la rosa como un símbolo, ¿no? Más allá, ¿no? Y que sigue se usando, ¿no? Como por ejemplo en el, en el Partido Socialista de Francia, en el Partido Socialista francés, ¿no? La rosa de los vientos, ¿no? El mismo Brown, ¿no? Usa el, el, el simbolismo de la rosa. Así que Gorostiza no escapa, ¿no? Aquí lacerante y estruendoroso a que los himnos que lo aban la rosa marinera ¿sí? que consuma el periplo del jardín con sus velas henchidas de fragancia y el manzano crepúsculo de herrumbre amapola del aire lacerado que se pincha en las púas de un gorgojeo y la febril estrella lis de calos frío punto sobre las ies de las tinieblas otra referencia más del mismo género y el rojo cáliz del pezón macizo, sola flor de granado en la cima angustiosa del deseo. Y la mandrágora del sueño amigo que crece en los escombros cotidianos. Ahí todo el esplendor de la belleza y el bello amor que lo aconcierta, todo en un orbe de, de inan, imanes 
arrobados. Arrobados, ¿no? Como en la actualidad, hasta profético. Dicen por aquí que esa nube oculta la nave nodriza de LED. Este rayo seguro está abduciendo a alguien. Pues bueno, en una noche plutónica como también puede ser la lluvia de Gorostiza, porque el tambor rotundo, las ricas bengalas que los címbalos tremolan en la altura de los cantos, se anegan, hay, en un sabor de tierra amarga, cuando el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agota, se le quema, confuso en la garganta, exhausto de sentido, hay su aéreo lenguaje de colores, que así se, caja, que así se jacta del matiz estricto en el humo aterrado de sus sienas o en el sol de sus tibios vermellones. Él, que discurre en la ansiedad del labio como una lenta rosa enamorada. Él, que cincela sus celos de paloma y modula sus látigos feroces, que salta en sus caídas con un ruidoso síncope de espumas, que prologa el insomnio de su brasa en las mustias cenizas del oído, que se que oscuramente repta e hincha enfurecido la palabra de Yel, la tuerta frase de Ponzoña, él, que labra el amor del sacrificio en columnas de ritos espirales, si todo él, lenguaje audaz del hombre, se le ahoga, confuso, en la garganta, y de su gracia original no queda, sino el horror de un pozo de secado que sostiene su mueca de agonía. Porque el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agota. En el minuto mismo del quebranto, cuando los peces todos que en cautelosas órbitas discurren como estrellas de escamas, diminutas, por la entumida noche submarina, cuando los peces todos y el Ulises Salmón de los regresos y el delfín Apolinio, pez de los dioses, deshacen su camino hacia las algas, cuando el tigre que huella la castidad del musgo con secretas pisadas de resorte, y el boreas de los ciervos presurosos, y el cordero Luis XV gemebundo, y el león babilónico que añora el alabastro de los frisos. Flores de sangre eternas en el racimo inmemorial de las especies. ¡Ay, qué maravilla! Cuando todos inician el regreso a sus mundos letargos vegetales, <risa> cuando, la aguda, cuando la aguda alondra se deslíe en el agua del alba, mientras las aves todas y el solitario púho que medita que medita cuando el solitario búho que medita con su antifaz de fósforo en la sombra, no me distraigas, fantasma, la golondrina de escritura hebrea y el pequeño gorrión, hambre en la nieve, mientras todas las aves se disipan en la noche enroscada del reptil, cuando todo por fil, lo que anda o repta, y todo lo que vuela o nada, todo se encoge en un crujir de mariposas, regresa a sus orígenes, y el origen fatal de sus orígenes, hasta que su eco mismo se reinstala en el primer silencio tenebroso. Wow, es que no puedo más que maravillarme y sorprenderme de la nitidez de la visión, ¿no? de la vocación profética, tal vez insospechada, hasta por él mismo ya que porque los bellos seres que transitan por el sopor añoso de la tierra, trasgos de sangre libres en la pantalla de su sueño impuro, todos se dan a un frenesí de muerte, ahí cuando el sauce acumule su llanto para hundir la sustancia de su delirio en que tú, yo, todos nosotros, 
de repente, a fuerza de atar nombres destemplados, ahí no le queda sino el tronco prieto desnudo de oración ante su estrella, cuando con él desnudos se sonrojan el álamo temblor de encanecida barba y el eucalipto rumoroso. Témpano de follaje y tornillo sin fin de la estatura que se pierde en las nubes persiguiéndose, y también el cerezo y el durazno en su loca efusión de adolescentes, y la angustia espantosa de la ceiba, otra vez la ceiba, refiriendo al mundo maya, y todo cuando nace de raíces, desde el heroico roble hasta la impúbera menta de boca helada. Impúbera menta de boca helada, como otras referencias anteriores, son sutiles, finas, eruditas. ¿A qué se refiere, por ejemplo, a Perséfone? Curiosamente, porque es la regidora del reino de los muertos, muy a su pesar. Entonces retomo y repito, y sin albur, hasta la impúbera menta de boca helada, cuando las plantas de sumisas plantas retiran el ramaje presuntuoso, se esconden en sus ásperas raíces y en la aceba raíz de sus raíces, y presas de su absurdo crecimiento se desarrollan hacia la semilla hasta quedar inmóviles, o oh, cementerios de talladas rosas en los duros jardines de piedra contundente, monolítico como la piedra gorostiza definitivamente y bueno pues uno dirá ¿no? ¿cómo fue la relación con la madre? ¿cómo fue la relación con el padre? ¿no? al parecer pues prácticamente no tuvo tuvo varios hermanos ¿no? fue una familia grande otro de sus hermanos al parecer también se dedicó un poco a escribir a la dramaturgia, etcétera, pero digamos que la vida de José fue en tanto algo solitaria, ¿no?, eh, recogida hacia algunas formas, aunque también, pues, un bon vivant de alguna u otra forma. Okidoki, este, tendremos que dejar inconclusa, ¿no? porque, pues, Muerte Sin Fin le hace honor precisamente a su... Pues a su nombre, así que solamente para terminar diré que tan tan, ¿quién es? ¿Es Led? No, es el diablo. Hay una ciega alegría, un hambre de consumir, el aire que respira, la boca, el ojo, la mano, estas pungentes cosquillas que disfrutarnos en ternos. En solo un golpe de risa hay esta muerte insultante, procaz que nos asienta a distancia desde el gusto que tomamos en morirla por una taza de té, por apenas una caricia. Tan tan, ¿quién es? Es el diablo. ¿Ya nos vamos, Let? Hemos concluido con nuestro programa. Okidoki, entonces pues eh, los invito a que acaben de leer Muerte Sin Fin. Prácticamente es casi un poema sin fin. Eh, se nos quedan muchas cosas eh, en el tintero. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo por ahí a Vic, a Sexto Sol, a Condesa de San Álvaro. A este, este programa fue a tu salud. Gracias, Let, por dejarnos este espacio. Buenas lunas. Lean a José Gorostiza. Disfrútenlo. Y pues nos vemos la próxima vez en esta caja de cuentos. Chao, chao. <música>